Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, Miss. How is everything? <laughs> Uh, let me see. Uh, let me see how many people are we right now. Mm, Ten people. All right. I hope the rest of the people, you know, like get connected very soon. Okay. Cool. So let's remember we are going to have, you know, like the last, uh, class from week number two tonight. So let's remember, this is going to be uh, the video conference, all right? Basically number 10. So with this one, we finish. Remember, we finished, all right, uh, the number two, uh, the group number two, and we also finish with, uh, you know, like the first exam that you got, okay? So, all right, this is like pretty, you know, like nice because we are in half of, you know, like uh, the module and that's pretty nice. Okay, cool. Uh, what do we got for tonight? As you know, it's just a general practice about everything we have been discussing during this past uh days as we can uh, remember we were practicing a lot of structures we were doing a lot of activities okay so basically uh, we will continue with that but now as a model of practice as a general practice all right that's what we are going to be you know like doing and uh, just to start i am going to pass it. all right the attendance list and then we can continue, right, with the beginning of the class. Give me one second. Mm -hmm. All right, let's just start over. Um, Edson Mariano. Edson, are you there? No sé si me escucha, teacher. Oh, uh, yeah, I mean, now, yeah. I listen to you now. Okay, cool. You're there. Uh, Gabriel Esaú. Present, teacher. Okay, nice. Jocelyn Yajaira. All right, she's not here. Mm, Judith Maribel. Is it Judith there? It's Judith, Judith, Judith. All right, she's not there. Okay, let's move. Carla Ivania. All right, little Carla. Carla Lorena. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, cool. Catherine Guadalupe. All right, she's not here yet. Maria Elena. Neither Maria Elena. All right, Marilyn Alejandra. Present. Ah, okay. Nice. Mario Ernesto. Present. Okay, very good. Marvin Alexander. Good evening. Hi, good evening. Okay, let's move. Monica Maricela. Okay, nice. Nelson Fabricio. Mm, okay, Nelson is not yet. Norma Beatriz. Okay, she's not here yet. Patricia Guadalupe. Okay, neither her. Uh, Roberto Emilio. Present teacher. 
Okay, good. Ros Guadalupe. Okay, nice. Santos Cristina. Okay, nice. Uh, William Alexander. All right, he's not connected yet. Jocelyn Stephanie. <laughs> All right, Jocelyn. See you there. Okay, uh, Juan Ricardo. Mm -hmm. Okay, Juan is not there. It is Cecilia. Not even it is. All right, Ana Silvia. Present teacher. Okay, excellent. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, nice. And we got the last one, Abigail Elizabeth. Present. Okay, very good. Perfect, so I'm gonna put it in here. Hmm. Okay, nice. So let's just start over, you know, like with the, the things I told you that we're gonna be discussing in tonight. Okay, Carla, give me one second. I'm gonna put it in the attendance list. Okay, very nice. All right, people, as I said, we're gonna make a general feedback about all the topics that we have been discussing during this unit, right? And let's remember that we have been discussing like kind of interesting topics, right? We have been discussing about the simple present. We have been discussing about the simple past, right? Uh, what else? Uh, just no questions. We have been discussing about uh, industry vocabulary, okay? And a lot of things more, okay? That's, as far as you know, all right, we have been practicing a lot of those things, all right? And it is really important, you know, like to continue with that. All right, so just give me one second. I'm going to put something in here. That I would like you to start, uh, you know, like with. Okay, it's this one. Okay, just give me one second. I mean, it's just here. Give me one second. Okay, as I said, this is going to be a general practice, okay? And then I got a short presentation in here for you guys, right? Just about the main topics that we were discussing throughout the week. This is going to be, you know, like a little bit quick because this is like something you know already. And uh, we are not going to stop that much in here because later on, we are going to move into the practice. We have some pages to finish in the manual, right? Tonight, related to you know, like the the this this uh unit. Okay, let's just start over with this. Okay, I'm gonna write it on there. What's the most relevant that we are going to be discussing uh, throughout the class? As I said, we are going to do a general review from the previous topics. Okay, we are going to be completing some exercises, right? And besides doing those things, we are going to be working in the manual, as I said, right? Those, those are like the main things that we are going to be discussing. Now, let's move on. 
I would like to make the difference between, between these two words, right? I don't know if you remember, but there is one section in the manual that explains these things between personal and personal. What do you think is the difference between they both? What do you think is personal and what do you think is personal? Personal is plural. Mm. Personal. Nah, continue. And personal is singular. Ah, it's singular. Okay. Thank you for your participation. Cool. Who else? All right. Can you give me your opinions about this topic? Huh? What do you think is personal? And personal. Is a scarlet. Mm, the group has come in a very quiet tonight. <clears throat> Any other idea or opinion that you want to share besides Carla's opinion? Now, nah. okay, let me see. I'm gonna put something in here. Give me one second. All right, all right for everybody. Okay, take a look at this. Roberto, could you help me out reading this definition, please? Personal is an objective meaning of relating, mm -hmm. relating to, or okay. affecting the person. Ah, okay. We're affecting the person. Okay, listen. What it says, personal is an adjective. It says meaning of, right? Relating to or affecting the person. Okay, example, check this out, people. What it says in here? All right, uh, Marilyn, help me out reading this one, please. Okay, um, example, personal problems are affecting her. Ah, okay, there you go. Personal problems are affecting her. All right, check that out. What does it mean in this case? When you use the word personal, it's everything related to yourself or to somebody else, all right? Self, in what way? For example, I can say, hey, Gabriel is, is, is going through some personal problems. So in that case, Personal, it is owing to that specific person, okay? So in this case, the word personal is an adjective and it's basically relating to you, okay? That's what it is, relating to you, okay? Saying this thing, okay, remember, personal is everything related to you or everything related to one a specific person, okay? Now, what about personnel, which is a little bit different? Ruth, help me out reading, Ruth. Personnel is a noun that to people, then service or a collection of people. Nah, okay, all right, thank you, Ruth, listen. Personal is a noun, okay? This one is a noun and it says, referring to people themselves or a collection of people, 
In what way? As uh, Carla was in a somehow saying, listen, the word personnel in that case is referring to a group of people inside a company, inside an enterprise, okay? That's what it is, the word personnel, right? So how can we interpret the word personnel into, into Spanish, okay? The word personnel might be a, a related to the word personal, right? But related to the workforce inside a company, right? But in this case, it's like personal de trabajo, right? Estamos hablando de todas las personas que componen una empresa, por así decirlo, right? O un grupo de personas. That's what it is. For example, check this out. Check this out. Uh, let me see who else can help me out with this thing. Elizabeth, could you please help me out read the example? Mm, I think Elizabeth is busy. Mario, help me out you, please. My company's personnel is very responsible. 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 Ah, okay. Thank you, Mario. Okay, look at this. My company's personnel is very responsible. Okay. Is very responsible. That's what it says in there. Okay. So in that case, what does it mean? A pesar de, listen, and I'm going to say this in Spanish. A pesar de que la palabra personal se refiere a un grupo de personas, esa palabra es singular. Okay? It's singular. A pesar que se refiere a un grupo de personas. It's pretty similar to the word family. Es un tanto similar a la palabra familia. ¿En qué aspecto? Okay, when you talk about family, recordemos, Ahí involucramos a muchas personas, ¿ok? Dentro de nuestro círculo familiar. But what happened with that word? Pero esa palabra no es plural, es singular. Por eso cuando nosotros describimos nuestra familia, por lo general podemos decir, my family is big, my family is small. Estamos usando is porque la palabra family es singular, right? Entonces, así mismo es la palabra personal. Okay, cool. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre personal y personal? ¿Alguien podría así, en breves palabras, decírmelo? Having these definitions, what is personal and personal? Personal es como el staff. Ajá. Personal. Y personal es como lo propio de la persona. Estamos refiriendo a algo personal, algo de alguien. Mm, ok, cool. Thank you, Carla, for your participation. Yeah, I mean, that's basically it's all right, the difference between those two uh, words. Ok, there you go. Now, let's try to move out with these things, ok? Okay, if you remember, we were discussing vocabulary pretty similar or related to the, to the company, okay? Especially vocabulary related to the industry, if you remember. <clears throat> okay, cool. We got the word industry, everybody knows what is that. And then we got the word manufacturer. What is manufacturer? What's manufacturer, people? Mano de obra. Mm, okay, manufacturer might be like, like, uh -huh, like parte de la mano de obra, right? It's everything you do in an enterprise, right? As a, as a whole, that's manufacturer. The process that you do. Okay. A staff. Listen, a staff is in a somehow synonym of the word personal, okay? They both are synonyms, staff and personal. Then we got networking 
okay, and expertise. Remember this word? We were discussing about this like two classes ago, okay? Networking, remember, the networking is basically how you deal with connections, all right, uh, about using computers, less networking, or investigate throughout the network, all right, using the internet. And then we got expertise. What was the expertise? ¿Qué decíamos que era esa parte de expertise of a company? Como pericia. Ok, ¿y qué es pericia? No sé, eso le iba a preguntar. <risa> Vamos a saber si es una especialidad. Como una especialidad. Exactly, right. La pericia básicamente es en qué se especializa su empresa. Ok, eso es básicamente the expertise en que se especializa. All right, there you go. That's what it is. Ok, branch. Do you remember the word branch? ¿Qué era la palabra branch? Sucursal. Sucursal, very good. Y cuando no hablamos de cosas relacionadas a, 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 a empresas, ¿qué significa branch? Ah, pero, pero no relacionado a, 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 a empresas. Una sede. Yes, pero ahí todavía estamos relacionándolo con, con, con cosas de una compañía. I'm talking, for example, if I say, I mean, the mango tree branch is super long. What is that? Ah, era una rama. Exactly, ok. Recuerden que no solo se aplica, esa palabra no solo se aplica a cosas eh, de empresas, sino también significa una rama de un árbol, por así decirlo, ok. That's what it is, branch. <coughs> guests. What is the word guests? What is a guest? For example, in a hotel, there are many guests that, that every day go there. Invitados. Exactly. Or if you're talking about a hotel, West Bend. Right? That's what it is. All right? If you're celebrating a party or a celebration you have in a company and you take your family with you, your family are your guests. So in that case, all right, invitados. Okay? But... If you're going into a hotel or something, so in that case, it's Westwood, okay? Good. Headquarters. What was headquarters? Que decíamos que era headquarters? La casa matriz. La sede. Casa matriz, sede. Okay, very good. Yeah, I mean, we were, uh, we were discussing that, right? Like, like several classes ago. Okay, pretty nice. Let's continue. Small talk. You remember this one from yesterday? What was a small talk? Pequeña conversación. Okay, like the ones you were practicing last class, right? Como las que hicimos en las clases pasadas, right? Okay, pretty nice. Let's move out. Okay, do you remember that this one was the first topic that we were discussing during this week? Simple present information questions. Okay, alguien podría acordarse de cuál era la estructura que generalmente usamos en el presente simple? Do you guys remember that? What? Aha. Uh -huh. Did you guys remember? The W word. Okay, cool. WH word. What else? And do does, do or does. Okay, good. And subject. Mm -hmm. And verb. Uh -huh. And complement. 
Ah, okay. Very good. Let me see if we have catch up these things. Let me see who can help me out with this thing. Mm -hmm. Roberto. Roberto, can you give me an example question using this structure that Carla has given? What do you do? Ah, all right. What do you do? Ruth, answer that question. What do you do, Ruth? Mm -hmm. okay. <laughs> Puede ser cualquier cosa. Depending on, 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 on what you generally do. Yeah, that's an open question, actually. Okay. I am studying English. Studying English. Are you sure? Yes. I am studying English. Uh, listen, in this case, let's do a brief change on that thing, okay? Instead of saying, I am studying English, you say, I study English, all right? Because the structure is in simple present. And if you say, I am studying English, that's present progressive, okay? That is present progressive. Okay, nice. Okay, you can say, I study English, all right? Or you can relate the question to your work, okay? Like, uh, I manage the, the organization I am working with, oh, et cetera, things like that, okay? Good. Let's go into here. Listen, this is a brief definition about what is an information question, okay? What does it says in here? Uh, let's see, let's see, let's see, let's see. Gabriel, help me a reading, please. Okay. Information question are you say to access specific information about a person, place or situation? Ah, okay, cool. Information questions are used to ask, listen, a specific information about a person. It says place or a uh -huh, situation. Very good. Thank you, Mr. All right. So in that case, that's what an information question, okay, is. Now, we got in here the first example questions. Judith, help me out reading, please. Where do you work? Okay. Ooh. Where do you work? What are we asking in this case? We are asking about the location, about this action. Okay, remember the location about this action. For example, uh, Ivania, let me out reading the answer. I work in Super Selector. Ah, okay, cool. Okay. Uh, I mean, I work in. You can even you can even give the name of the company you work in, or you can even give the place of the enterprise. For example, I work in Santa Tecla, I work in San Salvador, I work in San Miguel. You see, you can even give the, the, the location, okay? Not precisely, you know, like the enterprise. Okay, perfect. Let's continue. Check that out. What does she do? In this case, we use does, remember, we use does because in that case the question is a third person question okay we got she in that case what does she do recuerden que cuando nos hacen esa pregunta aquí si nosotros tenemos la libertad de responder con el verbo 
que vaya de acorde a lo que nosotros hacemos o a lo que otra persona haga. Ok, so in that case, it, de it depends on what you think that person does. Ok, no necesariamente van a responder con do. Remember that, ok. Check this out. Cristina, help me out reading this one. Okay, cool. What does she do? It says she supervises the production department. Mm -hmm. Okay, nice. Mm -hmm. She supervises. ¿Por qué lleva la palabra supervise? La, all right. En este caso, va con ese. Recuerden, porque es presente simple tercera persona. Right? Estamos hablando de un singular y el verbo se modifica. Okay. Remember that, that part, right? We have been discussing a lot of things about that thing, okay? What does she do? Ah, she supervises the production department. All right, that's pretty cool. Perfect, people. Uh, do you have any questions about this thing? No questions? Okay, everything okay, perfect. I love that. Let's move. We got the structure here, really, really late. Okay, this was the structure that Carla was providing. Esta es la estructura que básicamente Carla me estaba leyendo. Okay. Let's remember in an information question, so we start up with a WH word. Recuerden que la WH word puede ser what, what time, where, when, who, why, which, okay. Inclusive podemos usar palabras, co, eh, expresiones con how, como how often, how much, how many times, ok, how frequently, ok, so how long, it depends on what we really want to ask. Okay. Y luego tenemos el auxiliar, que en este caso recuerden, in simple present, cuando no usamos el verbo to be, el auxiliar va a ser do or does. Ok. It's just that one. Do, recuerden, cuando lo usamos con I, you, we, and they. O plural nouns. Plural nouns cuando usamos, por ejemplo, Judith and Patricia. You got two people in that case. Right? So in that case, we generally use that one. And then does, remember, does is mostly for he, she, it, or singular nouns, like Cristina. You mentioned only, only one person, okay? Good. And then, remember, the verb in base form, the verbo forma base. Recuerden que en una pregunta, el verbo nunca se va a modificar. ¿Por qué? Porque para eso se modifica el auxiliar, All right? Esa es la función que cumple el auxiliar. Okay, that's what it is, at least in that part. Uh, then what we got, we got a complement. ¿Para qué nos sirve el complemento? Recuerden, to make the sentence or the question more specific. That's it. Examples? All right, uh, let's see. Marilyn, help me read in this question. Okay. Where does Marta send email? Ah, okay, cool. Where does Marta send emails? Perfect. <sighs> what is the answer, Francisco? Hey, teacher. Read the answer to that question, please. Uh, segundo ejemplo. Uh, yeah, the, the, the answer from the question. Okay. <clears throat> email to other branches. Okay, she sends emails to other branches. Okay, very good. Okay. ¿Estamos hablando ahí o qué estamos mencionando en esa respuesta? Que ella envía correo a otras sucursales. Okay, thank you, mister. Yeah, I mean, that's what it is. Okay, and then we got a question in first person. Patricia, help me read, please. Uh, 
she sends emails to other branches. Ah, okay. Perdón, era what do you do, verdad? Yes, yes. Okay. <laughs> All right, what do you do? Okay, cool. Uh, let me see who hasn't participated. Norma? Read the example, Norma. Yeah, answer. Um, I train new employees. Okay, I train new employees. Okay, that is like, ah, I mean, capacito nuevos empleados, right? That's what it is. Very good. So I think we don't really need to be discussing this a little bit deeper because it's something that you know already, right? This is algo que pues ya manejamos bastante bien and there's no need, you know, of an extra um, practice with these things. Okay, cool. Let's sure. move. Yes? La palabra train significa... Entrenar o capacitar. Entrenar o capacitar. Exactly. Y según el contexto, o tiene otro significado también. Yes, como nombre significa tren. Ok. <laughs> yes. We need a teacher. Hi, Juan. Good evening. Good to see you, man. Ay, disculpe, que vengo tarde. <laughs> <laughs> no problem, mister. The good thing is that you're here. Okay, now let's move. Lo mismo de ayer. Está, yeah. Está yes. Exactly, exactly. The simple past statements. Check this out, people. Simple past. If you remember yesterday, I mean, not, not yesterday, after discussing the information questions, we were talking about the simple past. Okay. Especially positive statements. Okay, good. When do we use the simple past? When do usamos el pasado simple? In positive statements. Can somebody tell me when do I use the simple past? Cuando usamos el pasado simple. We use the simple past to talk about past events. Mm, okay, thank you, Ruth. Yeah, I mean, remember, we use the simple past to talk about actions that started in the past and finished in the past. And they don't have any relevance in the present. That is uh, like a short definition about that one, okay? Good, let's start. Well, what well, you mean? Exactly, like this one. Look at, look at this example we got here. Ah, William, help me read in this example. I win the world to die. William, you there? Nah, he's not there. Okay. Let me see, let me see, let me see. Mario, help me a reading, please. I went to work today. Thank you, mister. I went to work today. Cool. I mean, like, fui a trabajar uh, ahora, right? Nice. Okay, good. I put this one, people. Let me see if you identify something. Hmm. Ruth, tell me a reading, please. Ruth. Okay, she doesn't listen. Ruth, are you there? Hi, hi, it is.
Ruth, could you please help me at reading the, 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 the example, please? Uh, el primero, teacher, or the The second one. Okay. I received my payment yesterday. Ruth, is that correct? The example is correct, Ruth? No, correct. Why not? Por el verbo. ¿Qué tiene el verbo? Yo veo que es en presente, no en pasado. Ah, ¿y cómo sería en pasado? Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar ese pequeño mistake ahí de dedo. Creo que termina en, en ED. Entonces, en algunos verbos. Ajá. ¿Y acá en este? Solo tendría que agregar la, la D, creo. No tendría que llevar D. Solo le agrego la D y eso es todo, Ruth. Acá. Según recuerdas. <risas> ¿Ah? Creo que sí. ¿La ID es? Pero a mí me puede ayudar. <risas> Hola. <risas> Ay, no, qué Ruth. Pues si nadie me puede ayudar si estoy equivocada. <laughs> okay. All right. Let me see. Judith. What do you think, Judith? <laughs> Judith, así como que. Y a mí me preguntó. <laughs> no. <laughs> Sorry, Judith. Estoy ah. prestando atención y, y estoy de acuerdo con Ruth. Ah, de veras. ¿Por qué? Yeah. Porque... ¿Y qué tal si el verbo es irregular? Está en la lista que nos envió. <risa> I don't know. Maybe. Ah, ahora... O oh, maybe no. not. No, pues sí, pero eso de, va a depender de eso. Si es irregular, <risa> no. Pero si es regular, sí. Entonces... Si, si fuera un verbo que no es irregular, estamos correctos. <laughs> yeah, I mean, you're correct. Listen, in that case, uh, I had a, a mistake at typing. And yeah, in that case, este verbo solamente le vamos a agregar una D, porque es un verbo regular. Okay, and remember, todo verbo regular que termine en E, simplemente agregamos D y ya tenemos el pasado simple. Okay, y a la misma vez el pasado participio de ese verbo. Okay. Por si se preguntan cuál es el pasado participio, recuerden que estuvimos viendo un tema que se llamaba Passive Voice. ¿Se acuerdan? Voz pasiva. Entonces ahí se usa. Sí, pero al final lo mismo dice. ¿verdad? ¿Hola? No. Porque acuérdense. Ah, ayer no, sí, sí. Pago. Sí, lo único, lo único que el verbo eh, estaba en presente simple, como lo mencionaba Ruth. ¿Right? Ok. Exactly. Y there solo se le colocaba la D. ¿Right? And that was it. Okay, perfect. Let's continue. Now, check this out. Marvin, tell me I'm reading this one. She decided to quit in her company. Okay, she decided to quit in her company. What is quit? Quit means when you say, Okay, I, I cannot stand my boss. My boss is horrible and I'm going to stop working. What is quit? Como abandonar, teacher? Mm, no. No abandonar. No abandonar. When you put, when you give the letter to your boss and tells you, hey boss, I'm not working anymore with you. Here is my letter and I'm going. What is that? Renunciar. Renunciar. Thank you, Mario. Yeah, I mean, that's what it is. Renunciar. Okay. Cool. That is quit. All right. Let's move. Okay. Take a look at this other example in here. Let me see who's in here. Uh, uh, Cecilia. Could you please help Hello. me read in this example? Yes. 
She, she decide or no, the next one the next one oh. he called his client here this morning okay thank you he called his clients this morning right el llamó sus clientes esta mañana okay? that's what it is okay there you go so that's what basically what we have about remember the simple past, especially when we talk about the uses, okay? Remember, this was are the uses, okay, in simple past. Okay, and this is another one. Mm. Who has not participated that much in here? Monica, are you there, Monica? Miss, are you there? Monica, can you participate? Okay, she's not there. Uh, who else? Norma? Can you participate, Norma? Um, what teacher? <laughs> the last one. They about a new, a new car. They bought a new car. Okay. Both. Thank you. Thank you. They bought a new car. What do I mean by that? Boat is the past form of the verb buy. Boat es el pasado del verbo buy. Que significa comprar. Ok. Let's remember. So, ellos compraron un auto nuevo, right? Un carro. Un carro. Nuevo. Ok. Teacher, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia eso? Perdón. Boat. Boat. Ah, okay. Yes. Boat. Thank you. All right. Ok. There you go. Very good. Perfect. Let's move. Let's move. Now, I didn't bring this up in here, but I would like to start with something, okay? Okay, if you remember, besides discussing the uses of positive statements using the simple past, we were discussing about yes and no questions using simple past, all right? There are just no questions. Okay. Look, in this case, recuerden que cuando hablamos de una pregunta usando just no question, usando el simple past, por lo general la estructura va a comenzar con el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que comúnmente utilizamos? Ok, en simple past. Did. Exactly, right? That's the one. Did. Okay, entonces podemos decir que la estructura será did plus subject. Esto es algo que ustedes ya lo tienen, okay? Did plus subject plus. <clears throat> in here, verbo. main verb, recuerden, in base form, en forma base. Okay. Plus what? Plus complement. And then plus the question mark. Examples. Check out the examples. Let's start in first person. Did you participate in the class? Yesterday, did you participate in the class yesterday? Recuerden, el verbo acá no se va a colocar en pasado, porque el auxiliar did ya está haciendo esa acción en pasado, ¿ok? 
keep that on mind. All right. Very good. Okay, let's move out with this thing. Recuerden, va, miren, vamos a, vamos a ver desde otra perspectiva ahora el uso de las respuestas. Listen, lo vamos a hacer con respuestas cortas, pero a la misma vez vamos a refutar lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a probar lo que nosotros estamos uh, diciendo. ¿Cómo así? Listen, si yo tengo, did you participate in the class yesterday? Yes, I did. Ok, ahora bien, aquí vamos prácticamente a confirmar lo que nos están preguntando. Look, I participated in the class yesterday. Ok, ¿qué estamos haciendo acá? Básicamente confirmando lo que nos están preguntando. Ok. Yes, I participated in the class yesterday. ¿Pero qué hacemos acá? Si ven, ya el verbo principal in here ya está en pasado. ¿Por qué está en pasado? ¿Por qué está el verbo en pasado ahí? Porque ya no tenemos el auxiliar. Thank you, Marvin. Yes, ya no tenemos el auxiliar did. ¿Ok? ¿Dónde tenemos did solamente? En la confirmación, yes, I did. Pero si se fijan, luego hay un punto. Hasta ahí muere la, la respuesta. Luego, solamente es la confirmación de la, de la pregunta. ¿Ok? Good. Now, I mean, de la respuesta. So, if it is negative, ah, pero si es negativa la respuesta, ¿cómo será? I mean, look, no, I didn't. ¿Ok? Recuerden, didn't is a combination between did and not. ¿Ok? No, I didn't. Vaya. Ahora, ¿cómo básicamente negar esta parte? Va, miren. I. ¿Qué sigue después? Right after I. I know. I don't. Mm. No, because it's simple past. Remember, it's simple past. You cannot say don't. I didn't. No. Ah, okay. Thank you, Juan. Didn't. Didn't. Oh, as Marvin said, did not. Okay. Cool. I. I did not. Didn't. Okay. I didn't. Y ahora, ¿qué voy a colocar luego? What is next? Are known. Should I write it down? Like this? Sí, no ve porque esta la opción. Okay, very good. Aquí no lo puedo colocar de esta forma. Participated como la anterior, porque aquí sí ya llevo un auxiliar. Look at that. So in that case, we eliminate the D. And we got it like this. Okay. Y nos queda de esta manera. All right. Instead about this way. Cool. Cool people. So this is the way how you can answer to a just no question using a long answer. Okay. Pues aquí ya usamos... Okay. No simplemente una respuesta cortita, sino que ahí estamos afirmando adicionalmente. Okay. ¿Cuál es la idea de esto? Que podamos practicar tanto el verbo en el pasado okay, como uh, positivo y negativo. Okay. That's the way. That's the way. Perfect. Perfect. Now, in third person. Interpreten. Listen, algo eh, que yo encuentro un tanto positivo sobre el uso de las terceras personas, I mean, el uso del pasado simple en general, es que aquí no se hace distinción como en el simple present, que tenemos do, right, and does. No, aquí es did todo el tiempo, right? How come? Check this out. Did Carla, I'm going to put Carla as example. Did Carla, what? 
Deme un verbo. Give me one verb que pueda usar con Carla. Right. Right. Okay. Did Carla write a love letter last week? Did Carla write a love letter last week? And Carla like, nah. <laughs> no, porque me jala en la oreja, dice Carla. <laughs> okay, listen, listen. If it is positive, remember. If it is positive, ¿cómo sería si es positivo? Yes. I didn't. Mm, in this case, she. Yes, yes it's she. she. Yes, she, she did. Okay. She did. Yes, mm. she did. Okay. Now, again. Yes, she. Did. ¿Cuál es el pasado de right? Wrote. Wrote. Thank you, Mary. Wrote. Wrote. Este es un verbo irregular. Recuerden. Okay. Wrote. She wrote a love letter last week. And we got something positive, okay? Y ahí pues ya tenemos algo positivo. Okay? Nice. Now, if it is negative, no, she didn't remember, okay? okay. She didn't write a love letter last week. And we got this one over here. You see? Y ahí ya básicamente tenemos okay, una respuesta all right, concreta a esa pregunta. Cool. Any question, people? ¿Alguna pregunta? Siempre se va a utilizar cuando es negativo I didn't, pero cuando es positivo yes a did. Exacto. Sí. Siempre y cuando la pregunta sea en pasado, Juan, yes. Pasado simple. Yes. Sure. Yes, Marvin. Una duda. Uh -huh. eh, cuando estamos en general y sea algo negativo, a la hora de escribirlo o, por ejemplo, a la hora de presentar, por ejemplo, un reporte, este, la parte negativa este, no tiene que ir contraído. Me refiero cuando lo escribimos. Cuando, es, sí, formal, lo... cuando uh -huh. es formal, no. Porque si usted okay. quiere escribir un texto formal, la, las contracciones no son permitidas. Ok. okay. Ya, yeah, no son permitidas. Okay. Si el texto que va a escribir es algo muy formal, evite las contracciones, ¿ok? Donde sea posible, ¿all right? Okay. Pero si el texto es semiformal, puede ir, ¿all right? Puede okay. ir, ¿ok? Ok, yeah. okay. thank you. All right, you're welcome. Very good. Now, help me out with this look. Uh, let's put in general. Ok, cool. Háganme la respuesta tanto positiva como negativa de esta pregunta, por favor. Did they attend to classes last week? Elaborenme la respuesta. Tanto positiva como negativa, please. Are they 
uh, they attend to mm -hmm. close last week. Yes, Juan, copiala en su cuaderno y escríbame la respuesta. Positiva o negativa. ¿Terminaron de copiar la pregunta? Ok. Los que no han terminado, please me confirman, nomás terminen porque voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar asistencia. Ya son las nueve. Ya, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Cool. Bueno, comiencen a elaborarme la respuesta entonces, ok. I finish. Okay, good. Give me one second. All right, so Mariano. Edson, are you there? Okay, I think he's busy. All right, uh, let's see, Gabriel Esaú. Yeah, teacher, ya casi. Uh, okay. <laughs> okay. Uh, Jocelyn Jajara, all right, she's not here. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Carla Ivania. Present. Are you there? Okay. Carla, have you been busy? Perdón, teacher. ¿Ha estado ocupada? No, es que me voy de camino todavía. Ah. Pero ahí venía contestando. Ah. Okay, okay. Ya la envié, teacher. Okay, mister. All right. Carla Lorena. Present. Nice. Catherine Guadalupe. <coughs> hmm, okay, she's not here. Maria Elena. Not here. All right. Marilyn Alejandra. Present, teacher. Perdón. Ok. Present. Ah, ok. Good, good. Let me see. Mario Ernesto. Present, teacher. Perfect. Marvin Alexander. Present. Ok, good. Mónica Marisela. Mm. All right, just not there. Nelson Fabricio. He didn't get connected. Norma Beatriz. Present teacher. Ah, you're there. Okay. Patricia Guadalupe. Present teacher. All right. Roberto Emilio. 
Present teacher. Okay, nice. Ruth Guadalupe. Present teacher. Excellent. Santos Cristina. Present teacher. All right. William Alexander. William. All right, he's not there. Jocelyn Stephanie. <laughs> All right, Jocelyn. Juan Ricardo. Cool. It is Cecilia. Present. Ah, okay. Good. Uh, Ana Silvia. Okay, Silvia. Francisco Ernesto. Present teacher. All right. And we got the last one, Abigail Elizabeth. But I think she's busy. Let me see. Okay, perfect. All right, let's continue. And let's see what you got in that case with your answers. Ruth, read the, 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 the question, please. Is they attended to class last week? Give me one second. I'm going to put it here. Okay. Read it again, please. I'm going to put it here. Did they? Okay. Did they? Did they attend? Attend. Attend. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. <laughs> to class last week. Last week, like this? Yes. Okay, cool. Let me see who can be my, my model of this thing. Mm -mm -mm -mm. Cha, 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 cha. Someone that has not participated that much. Cristina, give me the positive answer, please. Todos tienen eh. que tener la misma respuesta, así que pay attention to Cristina. Cool. Cristina? Yes. They be attend to class. All right. Relax, relax, Last Cristina. Week. Relax. I'm, I'm going to write it down, okay? Go, uh, I mean, slow. All right? right. Good. Está, está mal, said, no, man. Le digo que vaya más despacio. Relax. Ah, okay, Voy a escribirlo, okay? okay? All right. Cool. Yes. Ajá. Yes. They. They. This. Ajá. Good. At. At. Them. Tiene I así? No. A T T E N D. A T T E N D. N D, sí. Yes. Su clase. Last week. Hmm. Hmm. All right. Cristina. Mencioneme un, un miembro de su compañero. Para que ese compañero me diga si está correcta la respuesta o necesitamos modificarle algo. Fabricio. Fabri no, me Fabricio se acaba de conectar. Déjenle respuesta. Ah, no entonces, eh, Carly. <risa> Carly. ¿Tú? Uh? Carla Mendoza. Ah, Carla Mendoza. Ay. Sí, es que sí. tenemos dos Carlas acá. Es que, <risa> no, es que el, es que el teacher le decía Carly. Para, quizás para decir, de, de, ah, para decir. Carly. <risa> Así right. le decía. Okay. Bueno, me okay. Ah, ok. Carly, let's, let's <risa> check it. Eh, no es correcto. Ok. Eh. ¿Qué necesitamos modificarle ahí o qué necesitamos agregar? Eh, they. Después del punto. Eh, ah, they. Ok. They. Attend. Ah, ok. Sí. Acá. Doble. Ajá. No es doble D. Attend. No. No. Ok. Attend to class last week. 
Te okay. ayudo. O sea que ese de y después de yes va de más. Sí, ¿verdad? No, hay que poner. No, hay que ponerlo porque ahí nos estamos refiriendo ya otra vez. Recuerde que en una oración, hasta acá, hasta este punto, termina la primera oración. Después del punto, esta es otra segunda oración. Por lo tanto, necesitamos un auxiliar y el auxiliar es they. ¿Ok? They. No podemos okay. simplemente colocar el verbo. Right? Okay. Cool. Thank you, people. Thank you, Cristina y Carla. All right, now. Me, me, me falta la negativa, teacher. O vamos sí, por la positiva ahorita. No, esta es la positiva. Ahorita voy a mencionar. Ah, okay. The... okay. Ceci, could you please help me out with the negative? Um, okay. Cool. Give me one second. Aha, tell me. Um, no, uh -huh. they didn't. Okay, good. No, they didn't. Uh, they, no sé si va, they are not. <laughs> what happened to you? Lo <laughs> siento, estoy desconcentrada. <laughs> <risa> Ajá, ok, cool. Mencioname a un, un compañero suyo a que le dé apoyo. You need help me. Hey, Judith. <risa> <risa> en Judith, así como que, no, ok. <risa> All right, Judith, help me out, Judith. Yo iba a decir que le iba a ayudar. Ajá, 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 ya, ajá, ajá, ajá. Ok. Let's go. They attend They didn't. Perdón. Ah, they ah. they didn't attend to classes last week. Pero el verbo sin ed. Ah, es que como me dijo attended. <laughs> no. Sí escribí. Ah, ok. Me está haciendo trampa, teacher. Mm. A ver, vamos, vamos a ver si le estoy haciendo trampa. Los demás, ¿escucharon attend o attended? Que ella dijo. Veamos el bar. Attender. Attender. Ah, sí. Ah. Ya ve. Ya ve. Ah, ah, ah. Ya ve que Me no le pasó la mía, teacher, pero la idea era la otra. Mm, ok. Cool. Look at that. Like, like this. No, they didn't. They didn't attend to classes last week. Ok. Y ahí sería roll, la respuesta. Roll. Ok. Si la tienen roll. de ese modo, it means you're correct, man. It's, roll it's, le iba a ayudar. Right? Right? <laughs> yes, man. Ruth is willing to help everybody. Right, Ruth? Oh, no. Perdón, <laughs> No, man. She's not paying attention. <laughs> no, es que aquí no escuché porque aquí estaban hablando. Ah, no. Aquí está iba a ayudar, dice. Yes, yes. Con mucho gusto, yo puedo exactly, exactly. Cool, cool. Okay, so this is the way how we answer this type of questions, okay? Entonces, es la forma en cómo respondemos a este tipo de preguntas que a pesar que son just no questions, podemos dar respuestas un tanto largas, okay? Remember, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan practicar las formas pasadas de los verbos. Ok, y así, y así mismo oraciones positivas, ok, you know, like, 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 positivas y negativas usando la estructura, ok. Ok, cool, any question people? Any question? Okay, cool. All right, people. What do I really want you to do? Movámonos entonces al manual. Give me one second. What happens? These little animals. I'm going to stop sharing this thing. And I am going to project the manual. 
All right, in the manual, people, I do really want you to go to page 27. Quiero que nos vayamos a la página 27. On your manual. And specifically to this one. Y si ven acá tenemos un puzzle, right? The word search. Luego dice, look, vocabulary practice. Find the 10 words from the box below in the word search. Tenemos acá <coughs> un puzzle o crucigrama. O, sí, o sopa de letras, como le quieran llamar. Cool. En la cual acá tenemos vocabulario. Listen, tenemos cierto vocabulario acá en esta zona. Listen. Para los que están desde la computadora, eh, sí, creo que lo pueden hacer. All right, en la parte de, 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 la, de la edición, ok, PDF. Y los que lo tienen en, en, en paper base, los que lo imprimieron, pues les va a salir mucho mejor, right? The in a easy way to do that thing. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a encontrar. Bueno, tengo, teacher. Perfect, mister. Vamos a encontrar este vocabulario que está acá en ese puzzle, ok? That's what we're going to do. Y eso lo vamos a hacer en parejas, ok? Vamos a ir a hacer en parejas. Give me one second. Voy a explicar una parte. Este es el prim la primera tarea. Ok. La primera uh, actividad. Luego acá en esta parte. Acá. Acá. Dice. Choose five words from the word search and write a sentence for each. Escoge cinco palabras. Dice. De las buscadas. O sea. Del, del, en el, del crucigrama o de la sopa de letras. Como la quieran llamar. Y escribe una oración por cada una. ¿Qué significa? De, de estas, aquí las pueden tomar, de acá. Quiero que escojan una, eh, bueno, cinco palabras de estas y me escriban una oración por palabra. Entonces serían cinco oraciones, ¿ok? Como vamos a estar en parejas, pues se les va a resultar un tanto sencillo. Las oraciones pueden ser en presente simple o en pasado. No hay ningún problema, ¿ok? The idea for you is to practice the structure. Oraciones positivas, ok? Good. Esto en la parte 2. Now, let's go down. Cuando ya terminemos esa parte, nos vamos a ir a la siguiente página. What happened here? Luego dice, write five information questions in the simple present. Use the verse from the box. En esta parte, me van a escribir cinco preguntas informativas, ya sea usando what o usando where, ¿ok? Las que hemos estado practicando anteriormente. Usando en cada pregunta estos verbos, ¿ok? Estos verbos. Si tienen alguna duda cuando estén en esta parte, ahí está el botoncito de ask for help y yo automáticamente voy a llegar, ¿ok? A proveerles de, de, de ayuda. Cool. Recuerden, usando el presente simple. Y luego acá, que sería la última parte. Luego dice, order the words to create positive, negative and interrogative statements in the simple past. Aquí estas palabras están desordenadas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ordenarlas. Hay oraciones positivas, oraciones negativas. Y hay preguntas. Presten mucha atención en eso para que no se vayan a equivocar. ¿Ok? Todas están en pasado simple. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahí es ordenarlas. ¿All right? Es ordenarlas nada más. Good. Pueden comenzar por donde les sea más sencillo. ¿Ok? Para ustedes de poder comenzar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de, de irnos a trabajar? Any question? No, nope. ok, perfecto, I'm gonna stop sharing this thing y me gustaría saber quiénes son los que estamos disponibles para trabajar, pues sí, para no mandar una pareja y pues, hmm. que solo uno esté ahí, ¿verdad? Let me see, Norma, are you there? Mm -hmm. Yes, teacher. Perfecto, William, are you there, William? Can you participate, William? Creo que William no podrá participar. Jocelyn, 
Usted no podría, ¿cierto? Ok, ok. Cool. María Elena, can you participate? María Elena. Ok, she cannot participate, entonces, pero los voy a incluir en algunos, en algunos uh, grupos para que estén ahí nada más de oyentes. Give me one second, I'm going to create the groups then. Les voy a asignar de modo manual. Give me one second. Denme un segundo que ahorita voy a estar eh, creando estos. Okay, people. So I finished creating the, the, the groups. Let's open up the bird count rooms and let's go to work. Perfect. Manufacturing. Ah, okay, manufacture. Es la que está al lado de izquierdo. De ahí, eh, quiero ver, micro, de, de, no. Re, uh, Staff está en la última. En la última. Uh -huh. eh, Donde termina Manufacture. Uh, dos cuadritos a la derecha y ahí está staff solo que está invertido dos cuadritos a la derecha Uy, how are you how are you going people cómo vamos hola, hola. hello aquí buscando en la sopa de letras mm, okay como dijo, llámenle sopa de letras, llámenle, ¿qué más dijo? <risa> Así <risa> un palette, exactly, <risa> puzzle, llamen crucigrama, whatever. Eso, ajá. 
sí me acuerdo que antes eso, es, eso era un entretenimiento de uno. Ya, mi, mi, papá, mi papá me llevaba a la prensa gráfica bueno. y ahí le ponía la bichita ahí a llenar los crucigramas, a ver a, a hacer las caricaturas. Eso era. Bueno, no existían ni, para mí no existían las computadoras en ese tiempo. Ah. Si tengo 52 años, teacher, no, no crea usted. Para mí no, no existían las computadoras. Yes, yes. Ya en el, en el 90 casi las vine a conocer. No, pues sí. Por ahí así. Sí, Pero sí, sí, es, sí. Esos eran los entretenimientos de antes. Hoy no, y el celular, eso, desde que nacen los niños. Exactly. Ya eso de los pasos así ya quedó sí, en el pasado. Sí, así es. A ver, entonces. Next. Ah, aquí está Network, mire eso ahorita. Network, a la par de manufactura. Network. Así sería, vea. Network. Eh, networking. New working. Ah, correcto. Ajá. New working. Así. Ajá. New working. Vale, y la siguiente. Es simple. Hello. Hello, teacher. Tenemos una one question. Yeah, I mean, go on. Dígame. ¿En qué, ¿En qué tiempo le vamos a formar las primeras cinco preguntas? Simple present. Son, son oraciones normales o son a ver, preguntas. ¿En qué parte? En, en después la... del, del crucigrama. Right after, no, ahí dice, choose five words from the books and, and write a sentence for each. Yo mencioné que pueden ser en simple past o simple present, no hay ningún problema. Ah. Mm -hmm. Pueden ser, ya sea en primera o tercera persona, pasado o presente. Ah, esa era la, la duda para arrancar. Ah. Gracias. Okay. Thank you. You're welcome. Entonces, ¿qué palabra vamos a agarrar? La más ¿Qué fácil. <ríe> La más fácil, por favor. <ríe> Qué chistoso. ¿Me coja una usted o una yo? Eh? Vaya. Eh... Ah, ya, me, ya me bloqueé. Está. <risa> eh, branch. Branch, ok. Le toca escoger la otra. Networking. ¿Cuál? Networking. Networking. Quiero ver. En dos. Falta una. ¿Qué cuál? ¿Qué Simple present. Subject verb. ¿Cómo comenzamos? Simple present. Where?
Teacher. Hello. Una pregunta, Pai. Yes. Después de encontrar, después de encontrar todas la, las, las palabras, uh -huh. eh, se escribirían la, las oraciones de cada una, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero en tiempo presente o... Presente o pasado, o, como, como le salga mejor a ustedes. Ah, ok. Eh, no importa si ya sea en, en primera o tercera persona. No importa. Sí. Ah, va. Yes. Ok. Cool. Marilyn, are you there? Yeah. No, okay. Solo estoy escuchando porque este, esa parte del manual no la he impreso. Solo llega a imprimir hasta la 25. Entonces, ah, no tengo esas ah. páginas. Ah, ok. Yeah. okay. Yeah. la puede pasar el teacher ahí, va el teacher pantalla, va. No. <risa> a ver, a ver. Pero. Oh, ya le entendí. Yeah. Entonces esto no lo, no, lo, no lo puede ver usted. Mm, no, porque no tengo esas páginas. Solamente tengo impresa hasta la 25, pero mañana la voy a imprimir y mañana lo termino yo. No sé si... Ah, ok. Va. Entonces yeah. lo que puede hacer es estarles ayudando a ellos. Ok. okay? Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál era la otra que ¿Está? teníamos que está? Eh, branch. No está más branch. fácil, Branch. Sí, Branch. Está bien. Ajá. que era como la sucursal de una empresa, ¿verdad? Ajá, podemos poner que, que la empresa tiene X número de sucursales. Ajá. Veamos aquí cómo vamos a hacer la oración. Sería he is in the San Salvador branch. Mm. Él está en la sucursal. Uy, perdón. Pero... Sería. He is in the San Salvador branch. In San Salvador. Él está en la sucursal de San Salvador. San Salvador branch. Okay. ¿Algún otro verbo? Cinco dijo, vea, teacher. Yes. Ok. Cinco. Ajá. Ok. Elija uno. Sería... Pregun Pregunta en presente simple. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, menos mal y Judith está compartiendo la pantalla. Okay. Imagínense si la hubiera compartido usted, eh, Ceci. ¿Por qué? <ríe> Porque no puedo escribir. Las teclas ¿eh? que le faltan. <ríe> Qué chistoso, se me dice cuando se me vienen a ruir. Me, Ay, no. Sí, me, sí, en serio, sí me pude reír así de manera interna, me dio queriendo reírme con el mensaje que me escribió. That was funny. Ay, no. Qué sad. Qué terrible, sí, ya sé. Ya se le arregló el audio, pero se le arruinaron las teclas. Señor. Ay, no. 
¿Cómo vamos? Bien, sure. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Sí. Eh, Fabricar es este es manufacture. Mm -hmm. ¿Sí? Yes. Okay. Teacher. Mm -hmm. um, en esta parte creo que dijo que hiciéramos las preguntas con what. Um, what, where, las que le resultan más sencillas. Ah, bueno. Mm. Yes. Don't complicate too much. Okay. Como la veticha. <ríe> ah, bueno, si puedo yo escribir esto que no funciona. Today, over she de octavo tipo. Oversee is like check, right? Supervise. Who today oversee the operative? Uh, uh, it would be better this way. Look, who today oversee? Yeah. With this one is even it, it, it is better. Okay. Teacher, siempre me confunde así como estas preposiciones al final de la pregunta. Really? Yeah. So, who with en ese caso quiere decir con quién? No le puedo contar más al respecto que si realmente no lo sé. ¿Cómo? Siento que necesito refuerzo en esa parte. Mm. Sí, va dependiendo, va por ejemplo, si tiene who with, who Sí, como who, with, es con quién, who, to, a quién, who, for, para quién. 
Ajá. Ya, esa es la forma en cómo más o menos se rigen. ¿Cuál? ¿Cómo, cómo puedo buscar en específico un tema sobre eso? Uh, por, así, por, por ejemplo, puede ser uh, position of prepositions in questions. Te lo voy a poner acá. Sería así. Position of prepositions in questions. Okay, cool. Let's keep going, okay? okay thank you. Nice. All right. Lo voy a cambiar. Porque estoy hablando de la rama, quiero hablar de lo otro. ¿De la C? Ajá. Eso podría ser... Going well. I'm giving the work suck. Right. Um. <clears throat> Third, third branch. Branch this month. Business is going well and we are the same. So I can broadcast a, in an audio. Oh, yeah, I didn't know this. Let me see if you listen to these people. Give me one second. Cool. Jesus Christ, I don't have anything here. Okay. Nah, it cannot be broadcasted another. Ya la copió. <ríe> en el TV. Cierto. <ríe> y se bien? marchó, dije yo. <ríe> My God. Pero si no, el teacher nos va a sacar a las 11. ¿A las 11? De clase. Ah, yes, yes. Así el mero. Teacher, yo veo que le ama, le ama dar clase. <ríe> No tiene prisa por terminar. La tita no hay prisa. que tuve en el primer módulo era puntual. ¿Really? Sí, y todo el tiempo, todos los días, era exageradamente. 
10, 10, ya, yeah. adiós. <risa> Roberto, what about your, your previous teacher? Y su, previo, y su teacher anterior, así era también. No. ¿Quién era su teacher anterior? Josué. Any idea. Ah. Josué. Bueno, el de sus dicho se llamaba Josué. Ah. Okay. Vale, pasemos a la otra. Cinco vale. preguntas afirmativas. Simple para esto. Usando Oversee B Shared Network Supervisors. Ay, por aquí hay un ejemplo. Chan, 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 chan. Ah, usando eso que está ahí. Pues él quiere, él quiere. Ahora sí, bueno, nosotros busquemos la por aquí. Y que aquí están que Oversee Manufacturing. Sería, eh, sería, what is your, o en tercera persona, ¿cómo lo hacemos? Tú, él, él o, ¿cuál es su departamento? A cargo, ¿cuál es el departamento? Ajá, es? Que estás a cargo. Ajá, yo digo que tú, más fácil. Ajá, ¿cuál es tu... Renew. Hasta ahí. No, a René. No, no, sería con R pequeña. Porque después de la última E, ¿qué va? R. Ok, la palabra network, ponle la S. Okay. La palabra network, perdón. Elimínenla. Elimínenla. Ah, ok. Ok. The network of the city has been, ok. La red de la ciudad ha sido. Ha renovado. Renew. 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 Correcto. Renew. No. Renew. W. E -N -D. Eh, en vez de L, D. D. Uh -huh. Sí. Yeah. Sí. 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 Gracias, sí. teacher. All right. En la última podría ser. Um... De, veamos, yo le había puesto, en China fabrican productos muy buenos, eh, que haría de Chinese Manufacture Products. Produces, produces. Very good. Very good products. Very good products. Uh -huh. Yes. Okay. Yeah, I mean, that one is okay. okay. Cool. Okay. Uh, hello, Silvia. Are you there? Hola, pinchada. Sí, aquí estoy, pero estoy en la nube. Hoy estoy. Oh my God. No, no se preocupe. Uh, en, la siguiente, en el siguiente ejercicio les puede ayudar a sus compañeros. ¿Ok? okay. Cool, cool. Bueno, aquí viene alguien más que les va a ayudar. ¿Qué okay, sí, bien. Ya me listo. Con la página 18. 28. 28. 28. 28. Okay. Ajá. Vaya, este. 
dice escribir cinco preguntas informativas usando estos verbos. Oversight, manufacturing, supervisor, be in charge of y new work. Usando esos cinco, esos cinco verbos. Mm -hmm. Lleva cinco preguntas. Ah, no, hombre, ahí está el ticho que nos va a ayudar con la primera y ya después nos dejamos ir con la otra. Ya Ajá. no tienen la mira. Tell me. Ya no tienen la mira. Ajá. Bueno, el ticho nos va a ayudar con la primera, con Oversee. Ajá, pero. Y hacemos oversee. la otra así. Oversee. No, no, o ver si, si ese que lo mismo me tira este el mismo Supervisar, nombre supervisar no no o ver si este lo pongo en español y lo mismo me dice que significa en no o ver si es supervise es supervisar ah, supervisar ajá uh -huh. yes no sé por qué me lo, bueno, supervisar entonces yes Ok. Gracias, gracias. Perfect, perfect, perfect. Por ejemplo, who oversees o oh, what? Who do you oversee? O which department do you oversee? Si es pregunta. ¿Es pregunta? Sí, no. sería pregunta which, en tiempo simple. Which, ah, sí, pregunta, which sí. department do you oversee? ¿Qué departamento de supervisas? Y ahí tienen la pregunta. Which. Ah, ok. All right. Cool. Which? Mm -hmm. Hello, ladies. Hello. How are you? Uh, How can I help you, girls? Uh, no entendemos la dos y la tres. La dos y la tres. Mm -hmm. La dos es una pregunta en negativo y la tres es una. Let me see. En presente simple. No, presente simple. En positivo usando pasado. Recuerden, sigan la estructura. ¿Cuál es la estructura de un negativo? Primero va el sujeto, luego el auxiliar en negativo, luego el verbo en forma base, luego el complemento. Es que la dos no tiene sujeto. Hola. No tiene sujeto. ¿Cuál? La número dos. No, ¿dónde está? Oh, my God, Iris Nilek. <ríe> sí, feliz siendo ¿Sí? manager. ¿Sí? Es que acuérdese que un sujeto no precisamente es he, she, I, you. Bueno, sí tiene razón. Tiren la cancería. Tiren la cancería. seminar. The manager didn't attend the seminar. All right, good. Ahí vamos bien, vamos bien. La otra sería. The maintenance personal, me imagino. The year, no? Maintenance. <risa> sí, porque pues, sí, el personal de mantenimiento. Uh -huh. Uh -huh. Ya vamos a ver. <risa> Dice. Uh, um, update their certifications. ¿Cómo? Sería de ahí donde dice maintenance. Uh 
Yo entiendo el personal de mantenimiento actualiza sus certificaciones. Bueno. Está más fácil esa otra. Tienen their, tienen updated, tienen de, tienen maintenance. Certifications y luego personal. Hmm. Okay. Ah. Ajá. ¿Cómo sería entonces? The maintenance personal. Update. Okay. All right. The maintenance personal. Ajá. Update. Updated, okay. Updated. Their, their, their certification. Exactly. You have it like that. Ya ve. Ya la tiene ahí. Ya ve que en sí no me necesitaban. Sí. Ustedes mismas lo resolvieron. Now, number three. If the supervisor change business card. Did the supervisor exchange exchange business card? Exactly. No, 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 no. Did the supervisor. No, did supervisor de. Mm -hmm. Did the supervisor. Did supervisor exchange? Después de mm -hmm. did, sería did the. T H E D H E uh -huh. Supervisor Exchange Business Card. Exactly. Okay, cool. Let's continue, okay? Okay, ya no vamos. Yes, yes, yes. Mm -hmm. Dos minutos les voy a dar. <risa> Hello girls, ¿cómo vamos? Con una tenemos duda, teacher. ¿En cuál? Estamos en la última, en la cuatro. En la, en la, estamos en el ejercicio cuatro, uh -huh. en, la, en el tres. ¿En el tres? Ajá. Ah, ¿cuál es el, el problema ahí? No encontramos. Vaya dice, they're updated the maintenance certifications personal. Vaya, miren, ¿cuál es el sujeto según ustedes? Eh, maintenance personal. Uh -huh. Maintenance personal. De maintenance personal. De. Ah, yeah, de. Vamos a ver, vamos a ver. De. Personal. Pongan, pongan, pongan ahorita maintenance personal. Ese sería el subject, ¿ok? Ok. Cool. Luego del subject, ¿qué sigue? Verbo. Okay. Ah, ok. Verbo. Very good. Ok, cool. ¿El verbo sería? Updated. Updated, ok. Y de ahí, de certification. De certification. Hmm. Maintenance. Vaya, ahora, ahora. Uh -huh. 
nos sobra el there, ¿cierto? Sí, sí. Vaya, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Van a poner the maintenance personnel updated their certifications. Y ahí está ya. The maintenance personnel updated their certification. The certification. Yes. Es como el personal de mantenimiento está, capa está actualizó, capacitado, actualizó. Actualizó, uh -huh, actualizó sus certificaciones. Exactly, exactly. Ok, good. Eh, nada más alguien me está pidiendo ayuda, nada más voy a ver qué pasa y luego nos vamos, ok? Ok, gracias. Ok, gracias. Hello, people. Oh, Hello, teacher. Verdad, supervise is bear, no subject. Yeah, no, supervise, supervise. Super yeah, es uh -huh. un verbo. Yeah, it's a verb. No, es como ver, no. Es un sinónimo de oversee. Uh -huh. Un nombre es supervisor. Ahí sí. Ok. All right, cool. ¿En qué parte nos quedamos? En eh, la cinco preguntas. En las preguntas. Oh, en the five questions. Uh -huh. Tres, con esa te le estamos preguntando tres. Y nos hace falta lo, lo último. Cool, les pregunto porque sí, ya son diez con cuatro. Así que. Eh, mañana, seguimos. Yeah, I mean, we're going up. We're going, uh, all right, right now. Okay, and sí, by tomorrow bien. we will continue with that. Cool. I'm going to close the breakout rooms and let's go, okay? Everybody's coming, everybody's here, all right. Perfect. I see some of you are sleeping already. Huh. You're so tired, people. You look very tired. Les veo así como con las caritas de, ah, es martes, pero qué costo. <laughs> hey, man, where is everybody? ¿O todavía están trabajando o ya se me fueron? Ah, no. Todavía están trabajando. Very responsible people. Yo dije, ya yeah. se fueron. Ya yes, dije, ya se fueron, yeah. pero no, man. Todavía estaban, no. todavía estaban aprovechando esos segundos que deja a Zoom antes de sacarlos definitivamente, right? Estoy <laughs> la última. Exactly. Espera la última, la última. Cool. Did, did you guys finish? Yes. Cool. Pulgarcito, ¿quién terminó? Ok, Francisco en eh, eh, su grupo terminó. Cool. ¿Quién más terminó? Ay, uh, group. Ok, cool. Mario, ¿do you finish? No. You didn't. Ok, cool. Mónica. ¿You finish, Mónica? Nos faltaron dos de la última parte con Mario. Ah, you work with Mario. Ok. Good. Good. Uh, somebody else finished? Fabricio, you didn't finish, right? With uh, Cristina, you were missing the, the, the last part. Casi, casi. Solo nos hicieron falta dos y la última parte. Ah, okay. Cool. You were missing. How many were you missing, Francisco? Yes. ¿Cuántas le faltaron? Ninguna. Completamos. Ah, ah, ah. Okay. Estoy diciendo que Cristina nada más le faltaron cinco. <laughs> más lo otro. <laughs> exactly. Okay, good. Listen, what are we going to do? Because, uh, I mean, ayer lo estuve hasta bien tarde, así que hoy los, 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 los voy a compensar y no los voy a sacar tan tarde, right? Si no voy a hacer que... que que se me vayan. Okay. Now, listen. By tomorrow, listen. 
los que, los que todavía no completaron esa parte, bueno, al menos la última parte, recuerden, esa última parte nada más es eh, de ordenar tanto las oraciones positivas como negativas y en algunos casos algunas preguntas, si más lo recuerdo. Right? Recuerden que no todo el tiempo en una oración el sujeto va a ser he, she, it, o por así decirlo, Mónica o, o Marvin, right? no al principio. Okay? A veces vamos a encontrar palabras okay, tanto singulares como plurales okay, que también nos pueden servir como subject, okay? como the maintainer's personal, the supervisor, right? the company. Esos también pueden ser subjects en una oración, simplemente para que lo tomen en cuenta. Okay? Uh, what else? Cool. People, ¿cómo, cómo vamos con, 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 con las tareas que me van a presentar esta noche? Are you good? Teacher. Yes. Teacher. Ajá. Teacher. Yes, yes. Me escuchas, Teacher. Yes, yes, Francisco. I'm listening to you. Jesus Christ. Sí, Francisco, lo estoy escuchando. Esperen, me lo voy a escribir a Francisco, men. Sí, Francisco, lo escuchamos. <risa> Sorry, Francisco. Hasta en mayúscula le estaba escribiendo en el chat. Ok. Eh, fíjense que yo tengo problemas. Eh, entré al proceso y ahí está en la home board de la séptima clase uh -huh. que todo me, eh, me parece errónea y ya estuve trabajando con ella no sé qué, eh, eh, qué es lo que estoy fallando eh, traté en, la, de... en la séptima en la séptima parte dice en la séptima tarea así es solo uno me parece buena Really? Sí. Yes. Y estoy okay. just, 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 just la del auxiliar dudas. Estamos hablando de, de conferencia 6, 7. Give me one second. This one, right? Esta. Esta, Francisco. Yes. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Listen. Read the information. Type a proper question. Don't forget to use the auxiliaries. Aquí lo que vamos a agregar son los auxiliares. Ok, porque estas son preguntas. Ejemplo, ¿Sí? mire, tenemos what this machine do. Vamos a ver. ¿Qué tal si escribimos what? Y no sé con what. Right? Y luego tiene this machine do. What does, porque habla de una sola máquina, entonces es singular, es does, ¿ok? What does this machine do? Y le agregamos el símbolo de pregunta. Ahora, vamos a corroborar si así es. Es la, la única que tengo buena. <ríe> ah, es la única que tengo buena. Va, mire. Vamos a hacer la segunda entonces para ver más o menos cuál podría ser el mistake. Vamos a ver. Dice, who uh -huh. see meet on Sundays. Ok, look. Who does, porque como estamos hablando de she, ella es tercera persona. Who uh -huh. does she meet on Saturdays? O Saturdays. Cerramos paréntesis. Nos vamos a revisar. Cambiamos. Ay, miren. Ya son 8 de 20. ¿Y sí? Pero. Eh, es cierto. Le estado, le a veces da error por las mayúsculas. Dicho. A mí me daba error, pero era porque ocupaba mayúsculas y en la respuesta no está redactado en mayúscula. Entonces lo ah. reconoce como mal. Ah, posiblemente eso sea, posiblemente eso sea. O a veces, si lo hacemos desde el celular, a veces con un pequeño espacio que da el celular, ese espacio nos da error en la plataforma. Esa es, es ah. una, teacher. A mí así me pasó y era, y era un, un simple espacio de ir. Exacto. La estructura estaba bien, también la mayúscula. La Exacto. Mayúscula. Ajá, entonces, 
cuando usted crea 100% que su respuesta está correcta, pero no, no aparece como correcta, quítele la mayúscula. ¿okay? Y revise si no hay espacios entre palabras, que eso puede afectar también. ¿Ok? Ya, 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 está, ya, me, ya me lo estás reconociendo. Ah, perfecto, bueno, el, perfecto. El question mark también. Exactly, a veces, ajá, a veces sí, el, 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 el question mark. Vamos a ver cómo vamos en el proceso antes de irnos, ¿ok? Solo vamos a ver esta parte y nos vamos. I need to see how many people uh, is missing. All right, hello. hello. Eh, solo el, el examen el meter hoy hay que hacerlo o se puede hacer mañana en la mañana uh -huh. today porque solo eso me falta a mí el meter today hoy sí si lo puede hacer ahora se lo ah, agradecería okay? ok no sí gracias pero le quería preguntar okay. right. así lo hago ahora si te diría, ok bien. good good gracias, gracias. All right uh, as far as I see everybody is going up right everybody is going good it is Are you there? Hello. Pues yes. sí, necesito ese 100%. Solo tiene un 72. Qué raro, pero sí me acuerdo que hice las otras actividades. Mire, tiene un 72%. Y no me Solo... ha hecho el mister. No, ese me falta. Tío. Vaya, mire, <risa> vamos a identificar en qué parte me ha fallado. Entonces, va, mire. Eh, ah, no me ha hecho la tarea 10 y de la tarea 6 solo tiene 12 de 20. Puede repetirla, que... esa es la número 6 para que tenga el 100%. Vaya, Ajá. y creo que es la de, la de esa la que estaba viendo. Que no me aceptaba, entonces me dio cólera y así la dejé. <risa> Okay, cool. María Elena, are you there? Ya se nos fue María Elena. María Elena, ya yeah, me he just gone. Sí, nos necesitaría su, su nota también. Ok, let me see. I'm just checking these people. Recuerden que con la plataforma ustedes pueden practicar lo más que se pueda porque, o sea, la idea de, de la plataforma es que todo lo que ustedes están viendo acá, ustedes lo puedan practicar, ¿ok? That's the idea. Let me see. All right, I'm missing William. Ahora, ¿cómo voy yo? ¿Cómo puedo estar ahí? Hola. Who said that? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Let me see. Francisco. Ah, Francisco. Sí. All right, All right Frank, let me see. I'm going to go back. Yeah, Okay. I'm going back. Francisco, ahora sí, Frank. Thank you. A hundred percent. I know. Give me one second. Uh -huh. Who's Frank Rivera? I know this is Fabricio. Let me see. I'm gonna. Después de Flor Mestiz. Yes, I'm going to update this thing. Now, Francisco, me parece 88%. Sí, me quedé poco a poco. Va. Pero ya, ya le voy. Ya le va yendo. Ah. <ríe> ok. Perfecto, perfecto. So this, this is the way, right? Okay. Voy chequeando ahí. Perfecto. perfecto, entonces. Ok, cool. So I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything for tonight. Mañana revisamos lo que hicieron esta noche, ok? Because of the time. So I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything. People. Give me one second. All right, Edson Mariano. It's not here, right? He's, he's been here. Present teacher. I am here. He's there. Thank you, man. Good. Gabriel Esaú. Present teacher. All right. Jocelyn Yajaira. All right, she's not here. Judy Maribel. Judy. Sent. Okay, good. Carla Ivania. Present teacher. Okay, thank you. Carla Lorena. Present. All right, nice. Uh, Catherine Guadalupe. All right, she didn't get connected to line. Maria Elena. Left. Marilyn Alejandra. Marilyn, are you there? 
Yes, yes, I'm here. Ah, okay, all right, perfect. Mario Ernesto. Okay, very good. Martin Alexander. Good night, teacher. All right, good night, mister. Monica Maricela. Present. All right, Monica, uh, have we had the feedback? Perdón, teacher. Hemos tenido los 10 minutos de feedback. No le comprendo lo que me dice. No, I mean, listen. Si hemos tenido los 10 minutos de feedback después de clase. No, es cierto. No, no, okay. no, Tocaría esta noche, ¿ok? You know, it's a, it's a requirement. For that. All right. Nelson Fabricio. Present. Norma Beatriz. Present, teacher. Nice. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Cool. Roberto Emilio. Present teacher. Nice. Ruth Guadalupe. Present teacher. All right. Santos Cristina. Present teacher. Ooh. William Alexander. Mm. He was by right there. Uh, Jocelyn Stephanie. Okay, Jocelyn. Juan Ricardo. Juan. Present teacher. Okay, good. It is Cecilia. No, I'm here. Ah, okay, good. Ana Silvia. Present teacher. Ah, okay, cool. Francisco Ernesto. Present teacher. Ah, okay, very good. And the last one, uh, Abigail Elizabeth. Present. Okay. Ah, I mean, finally, she said present. Good, good, good. So, people, it was a pleasure to be here with you tonight. I hope you have a wonderful night and see you tomorrow in, uh, you know, the beginning of Unit 3. Bye bye, people. Bye bye. 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 Are you still there, Monica? Yes, teacher. Ah, okay, cool. I, I mean, this is like, you know, like part of a requirement in, in which, give me one second. Uh, okay, cool. Um, in which basically I had to ask you if you have any question or any doubt with this class and the previous classes, okay? Recuerde que los 10 minutos pues básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación ya sea a esta clase o pues clases anteriores desde clase 1 pues hasta la que tenemos. Entonces no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda que haya surgido con relación a las clases anteriores. Solo este, esa tarea sí me costó hacerla la número 7, las doble question con uh -huh. el auxiliar dudas. Ah. Eso sería. Ajá. Y que prácticamente eh, estuvo usted en la clase, la clase 6. Porque creo que en clase 6 fue que eh, explicamos esa parte. Bueno, que básicamente vaya, la estructura de una WS Word, recordemos, es un tanto, vaya, comenzando como WS Word, ¿ok? Luego de la WS Word, por lo general, va el auxiliar, que puede ser do o puede ser does, ¿ok? Luego de does o do, ¿qué suele seguir? I mean, suele seguir el subject o el sujeto dentro de la pregunta, para luego el verbo in base form, o sea, forma base, para luego terminar con un complement. And then, a question mark. Esta sería como la estructura base, ¿ok? Para una pregunta, para una information question. Ahora bien, esta va a depender, si usamos do, mire, se lo voy a poner de este modo. Do, por lo general, se puede conjugar en una pregunta con I, you, we, they, o plural nouns, 
¿A qué me refiero con plural nouns? Por ejemplo, Mónica en I. ¿Cuántas personas estamos hablando ahí? Dos. Mónica en I. Mónica y yo. ¿Ok? Cool. Ejemplo de ello. Check this out. Where do you work? Where do you work, Mónica? ¿Qué me respondería acá, Mónica? Where do you work? I work. Ajá, in I a work. Hospital. I work in a hospital. All right, cool. Do you work in a hospital? Yes. Really? No. Yeah, I, yes, I do. Ah, okay, perfect. So in that case, check that out. Okay, I work in a hospital. Ahora bien, ¿podría usted ayudarme con un ejemplo, ya sea usando cualquiera de estas, de estas opciones que tenemos acá? In, in here. Usted me la dicta y yo la escribo acá. Recuerde que con lo de las WH word puede usar cualquiera. What, what time. Where, when, why. Ok. ¿Podría ayudarme con una pregunta? Pudiera ser... Mm -hmm. What time? Okay. What time? ¿Qué hora son ahorita? Mm, pero ahí sería what time is it usando el verbo to be. Por ejemplo, podríamos poner. ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you work? Ok. You see? What time do you work? ¿A qué horas trabajas? I mean, posible respuesta. I work at 8 a.m. Ok. Cool. Entonces, you see, ahí es donde usamos do por lo general. Ahora bien, ¿cuándo usamos das? She, it y he. Exactly. Por ejemplo, what does she eat? What does she eat? ¿Qué come ella? What does she eat? Vaya, podemos decir, she eats a hamburger. You see? I mean, ella come una hamburguesa. What time does Monica go to work? Look. ¿A qué horas Monica se va a trabajar? What does Monica go to work? I mean, Monica goes to work at... ¿A qué hora se va a trabajar? 7 a.m. 7 a.m. You see? Ahí la tenemos. Entonces... En esas situaciones así es cuando usamos el das, cuando hablamos de una sola persona o cuando hablamos de objetos, un solo objeto. ¿Cómo así? Va, por ejemplo, where does the cell phone ring? Where does the cell phone ring? ¿Dónde suena el teléfono? You see? Where does? ¿Por qué das? Porque solo hablamos de un solo teléfono. Ok. Good. Entonces acá podemos decir. The cell phone ring. In the kitchen. Ah, el teléfono suena en la cocina. La cocina. Yes. So, entonces en ese caso ahí es donde ya colocamos das. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando de algo en singular. Ok. That is singular. Yes. So this is the way how we put this into, into the practice, okay? 
All right, Monica. No sé si tenemos alguna duda adicional o something else to clarify o algo más que aclarar. No, solo eso era la duda que tenía. Ah, ok, cool. Va, con relación a lo de las tareas, vamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo ya las hice todas. No sé si puede ahí verificar, por favor. Yes, ahorita verificó. Vamos a ver, Mónica, Mónica, Mónica. Mario, let's go into here. Ahorita revisa. Gracias. Mónica. Yes, solo que el 100% no me lo ha completado, ¿cierto? ¿El ¿Cuál me faltaría? Porque Va, que... Mire, aquí tiene, aquí según, su, según el reporte, mire, Mónica Marisela. Va, mire, en la tarea, en la semana 1, solo me completé el 80% del 100%. En la semana 2 tiene el 96%. Vaya, con el examen sí estamos bien, tiene el 100%. Pero acá en la semana 2, por ejemplo, vamos a ver cuál fue el detalle. Al igual que en la semana 1. Va, mire. Acá en la semana 1. Ah, con razón. En la semana 1 no me hizo la tarea 2. Mire, le aparece 0 de 20. O sea, que significa que la tarea 2 no me la ha he hecho. Si usted me hace la tarea 2, ahí sí le va a aparecer 100% de 100% acá. ¿Ok? Acá. Todavía tiene chance de poderme la hacer, no hay ningún problema. Esa es en la semana 1, ¿ok? La tarea 2. Y aquí, en la semana 2, en la tarea 6, le salió una mala. Por eso no tiene el 100%. En la tarea 6 le salió una mala. ¿Ok? Entonces, ese es, ese es el detallito por el cual no, no, no tiene el 100%. Tiene el 96%. ¿Ok? Y en el midterm, aquí sí. 25 de 25 en las cuatro secciones. Está bien. Voy a revisar eso entonces y la voy a enviar de nuevo. Ah, vaya. Perfecto. Ajá. Solo sería la tarea 2 y la tarea 6. A revisar. Ok. Va, perfecto. ¿Algo más en lo que le pueda colaborar, Mónica? Solamente eso, teacher. Ah, ok. Cool. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, entonces, Mónica. Entonces, si la dejo descansar, and see you tomorrow, ok? Good night. Gracias, thank you. Good okay. night. Good night. Good night.